guys how are you doing hope you are doing great and welcome back to the second session of the lesson about gerund in today's lesson we are going to learn the rest of the functions and usages of gerunds in english sentences سلام به همگی امیدوارم حالتون خوب باشه به درس دیگه از زبان انگلیسی از مجموعه درس های لرن اند با من سحر خوش اومدید در درس امروز همطور که قبلا هم گفتم میخوایم به ادامه مبحث جراند یا اسم مصدرها بپردازیم و بقیه کاربرد جراند ها رو یاد بگیریم و ببینیم که کجاها از اونها استفاده میشه حتما تا پایین این ویدیو با من همراه باشید چون کلی جمله و اصطلاح جدید یاد خواهید گرفت اما قبل از اینکه شروع کنیم و بریم سراغ درس اول ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوی ما به محص آفلود شدن مطلع بشید So, let's get started خب بخش دوم کاربورت های جراند رو با هم ببینیم The fifth function We can use gerund in compound nouns. در اسم های مرکب یعنی اسمی که از دو کلمه تشکیل شده یا چند کلمه هم gerund به کار میره. این مثال ها رو ببینید. I am giving Sally a driving lesson. A driving lesson درس رانندگی آموزش رانندگی قطعا driving lesson هیچ کس فکر نمی کنه که that is a lesson that is driving of course a driving lesson is a noun آموزش رانندگی یک اسم آموزشی نیست که در حال رانندگی کردنه خب میگه من دارم به سالی سالی آموزش رانندگی میدم they have a swimming pool of course swimming pool is a pool for swimming for swimming it's not a pool that is swimming swimming pool استخر شنا استخری که در اون شنا می کنیم استخری نیست که خودش داره شنا میکنه قطعا استخر نمیتونه شنا کنه پس باز هم swimming pool یک compound noun هست که توش gerund داری I bought some new running shoes خب میگه که من کفش های دو جدید خریدم کفش دو کفش ورزشی خب shoes for running not the shoes that are running کفش که خودش نمیدوه running shoes یعنی کفش های دو کفش های برای دویدن پس باز هم compound noun هست و gerund به کار رفته the sixth function The gerund after some expressions یه سری اصطلاحات داریم expression اصطلاحات که بعدشون gerund به کار میره First example She couldn't help falling in love with him این اصطلاحمون can't help یا پستنسش couldn't help can't help یعنی نتونست یه کاری رو انجام بده یا نده یعنی نتونست جلوی خودش رو بگیره She couldn't help falling in love with him یعنی نتونست جلوی خودش رو بگیره که آشق اون نشه To fall in love یعنی آشق کسی شدن نتونست جلوی خودش رو بگیره که آشق اون نشه یا مثلا میگید I watched that comedy and I couldn't help laughing نتونستم جلوی خندم رو بگیرم I can't stand being stuck in traffic can't stand رو قبلا داشتیم یعنی تحمل نکردن میگه من نمیتونم تحمل کنم گیر کردن توی ترافیک رو being stuck میبینید که خود فعل to be هم gerund داره خب پس اصطلاح expression can't stand can't help یا couldn't help رو داریم example 3 it's no use trying to escape it's no use یک عبارت expression هست fixه it's no use یعنی فایده نداره میگه سعی, سعی برای فرار فایده نداره تلاش برای فرار فایده نداره it's no use trying to escape escape به معنی فرار هست و مثال آخر it might be worth phoning the station to check the time of the train it might be worth to be worth یعنی ارزش داشتن میگه ممکنه ارزشش رو داشته باشه تلفن زدن به ایسکا برای اینکه تایم یا زمان قطار رو چک کنیم خب پس اصطلاح هایی که بعدشون جراند به کار میره can't help, couldn't help, can't stand, it's no use و be worth هستن بعد از این اصطلاح ها جراند داریم همچنان با من همراه باشید یه تعداد جمله داریم که بریم ببینیم بعد از چه فعل های لزومن جراند میاد و بعد از چه فریزال ورپ ها یا عبارات دیگه ای جراند داریم مثال های خیلی خوبی رو تو این درس خواهید دید با من تا آخر درس همراه باشید یه تعدادی فعل داریم که بعد از این فعل ها فعل بعدی که میاد حتما به شکل 
gerund بعد بیاد این فعل ها رو با هم ببینیم حالا بعضی هاشو لزوما همه فعل ها رو من اینجا براتون نام نمیبرم از حوصله شما و زمان برنامه هم خارج است ولی تعدادی فعل داریم و مثال براتون زن فعل هایی که زیاد هم کاربرد دارن و میبینید یا ممکنه به دردتون بخوره the first one admit 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 به معنی اعتراف کردن he admitted having driven too fast he admitted having driven too fast یعنی اون اعتراف کرد که خیلی سریع به رانندگی کردن خیلی سریع اعتراف کرد یا اون اعتراف کرد که خیلی سریع رانندگی کرده این ترجمه فارسی ولی بعد از admitted میبینید که having driven رانندگی سریع avoid 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 یعنی اجتناب کردن دوری کردن پرهیز کردن از چیزی حتما بعدش gerund میاریم they avoid going on holiday on Saturday یعنی اونها از رفتن به تعطیلات در روز شنبه که اون آخر هفته است اجتناب کردن شاید چون خیلی شلوغ بوده این کارو کردن یا اجتناب میکنن they avoid going on holiday آنها از رفتن به تعطیلات در روز شنبه اجتناب میکنن چون میدونن همه جا شلوغه next verb is consider 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 یعنی چیزی رو در نظر گرفتن به چیزی فکر کردن چیز رو در موردش فکر کردن برای انجام اون کار Ralph is considering buying a new house Ralph is considering buying a new house یعنی Ralph در نظر داره که یه خونه جدید بخره یا Ralph خریدن خانه جدید را در نظر دارد داره بهش فکر میکنه next verb is delay 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 یعنی تأخیر داشتن کاری رو با تأخیر انجام دادن مثالمون I delayed telling Max the news I delayed telling Max the news یعنی من گفتن خبر به مکس رو به تأخیر انداختم درش تأخیر کردم دیر انجام دادم این کار رو next verb is deny 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 به معنی انکار کردن مثالمون she denies reading the book she denies reading the book اون خواندن کتاب رو انکار میکنه منکر خواندن کتاب میشه next verb is dislike 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 is opposite of like دوست نداشتن we dislike reading poems who dislikes reading poems میگه ما شعر خوندن رو دوست نداریم we dislike reading poems فعل بعدی enjoy enjoy رو قبلا داشتیم بار هم تاکید کردم حتما بعد از enjoy فعل ing میاد یعنی چی بعد از پس enjoy یکی از فعل هایی است که بعدش gerund میاد I enjoy playing chess I enjoy playing chess من از شطرنج بازی کردن لذت میبرم فعل بعدیمون finish finish به پایان رساندن تمام کردن they finished working in the garden they finished working in the garden آنها کار در باغ را به پایان رساندند finished working next word is or next verb is imagine imagine تصور کردن خیال کردن he imagined driving a new car he imagined driving a new car اون تصور کرد که با یک ماشین جدید رانندگی میکنه یا او رانندگی کردن با یک ماشین جدید را تصور کرد next verb is include include به معنی شامل شدن شامل بودن your responsibility your responsibility includes taking reservations on the phone your responsibility includes taking reservations on the phone میگه مسئولیت تو شامل انجام رزرو های تلفنی هم هست انجام رزرو تیکینگ رزرویشنز انجام رزرو های تلفنی next verb is involve involve the project will involve growing plants involve به معنی درگیر بودن و درگیر شدن در کاری ولی اینجا شامل شدن هم میشه the project will involve growing plants یعنی این پروژه شامل پرورش گیاهان هم می شود will involve growing نمیگیم پرورش حالا فعل نیست دیگه پرورش گیاهان یا پرورش دادن گیاهان next verb is justify justify I cannot justify paying 100 dollars for this ticket 
جاستفای یعنی چیزی رو مورد ق... چیزی به نظرمون عادلانه آمدن یا عادلانه قضاوت کردن هم میشه I cannot justify paying 100 dollars for this ticket یعنی من نمیتونم این رو عادلانه قضاوت کنم که 100 دلار برای این بلیت بپردازم Next verb is keep or keep on خب keep on که preposition داره phrasal verb هم هست به معنی continue خود keep به تنهایی هم معنی ادامه دادن و continue میده پس چه keep باشه چه keep on بعدش gerund یا ing form داریم they keep on running میتونیم من بگیم they keep running اونا به دویدن ادامه میدهند they kept running اونا به دویدن ادامه دادند یا مثلا من به شما میگم keep reading به خواندن ادامه بده next verb is mention 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 یعنی اشاره کردن قید کردن ذکر کردن did alex ever mention playing baseball did alex ever mention playing baseball آیا الکس هرگز اشاره به بازی به اینکه بسکت بیسبال بازی میکنه کرده بود آیا الکس هرگز به بازی کردن بیسبال اشاره کرده بود next verb mind 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 به معنی اشکال داشتن ما قبلا یه درس conversation داشتیم do you mind if یا would you mind داشتیم که گفتیم اگر بگیم would you mind بعدش فل ing میاد خب mind هم پس جز فل هایی هست که بعدش gerund میاد مثال I don't mind sleeping on the couch I don't mind sleeping on the couch uh, خب میگه که من uh, برام مهم نیست که روی کاناپه بخوابم I don't mind sleeping on the couch یا ممکنه که این کاوچ رو کالسکه هم در نظر بگیریم اتوبوس هم ممکنه در نظر بگیریم چندی معنی مختلف داره در هر حال I don't mind sleeping یا توی سوال داریم Do you mind opening the window would you mind opening the window اشکالی نداره پنجره رو باز کنیم فعل بعدی miss miss به معنی از دست دادن they miss playing with their friends به معنی دلتنگ شدن هم هست البته حالا اینجا ممکنه معنی دلتنگ شدن بشه uh, they miss playing with their friends یعنی اونا بازی کردن با دوستاشون دلشون برای بازی کردن با دوستاشون تنگ شده Next verb is practice. Practice تمرین کردن. She practiced playing hockey. اون بازی هاکی رو تمرین کرد. She practiced playing hockey. و فعل بعدی regret. Regret. Do you regret having mentioned it? Regret به معنی تأصف خوردنه. پشیمون شدنه. Do you regret having mentioned it? میگه که آیا پشیمونی که به این مسئله اشاره کردی؟ Uh, next verb is risk. Risk. Risk به معنی خطر کردن. You risk catching cold. اینجا معنی احتمال داشتن هم هست. احتمال یه چیزی که برای من شاید یکم خطرناک یا خوب نباشه در واقع. You risk catching cold. میگه احتمال اینکه سرما بخوری هست یا خطر سرما خوردگی هست. خطر اینکه سرما بخوری وجود داره. And last verb that I mention here is suggest. Suggest. پیشنهاد کردن توصیه کردن she suggested flying to Cairo she suggested flying to Cairo یعنی اون پیشنهاد کرد که پرواز کنیم به قاهره کایرو قاهره در کشور مصر هست یا او پرواز به قاهره رو پیشنهاد کرد خب حواستون باشه که بعد از فعل ریگرت که براتون گفتم ما میتونیم تو هم بیاریم یعنی بعد از ریگرت ما دو حالت داریم هم میتونیم جراند یعنی فعل آینجی دار بیاریم هم میتونیم فعلمون رو با تو بیاریم اما نکته که هست اینه اون فعلی که به شکل اینفینیتیو یا فعلی که با تو همراه هست بعد از ریگرت اگر بیاد معمولا برای خبرهای بد هست مثالمون چیه We regret to inform you that the flight to Munich has been cancelled یعنی متاسفیم که به شما خبر بدیم که پرواز به مونیخ کنسل شده پس برای خبرهای بد بعد از فعل ریگرت معمولا فعل به شکل اینفینیتیو یا تو میاد در غیر این صورت فعل به شکل جراند میاد و ما کاربرد آخر جراند جراند افتر سپیشال فریزز بعد از یه سری عبارت ها من قبلا چهار تاشو گفتم کنت یا کودنت هلپ کنت استند و غیره اینجا دیگه حالا یه سری دیگه عبارت ها رو براتون اووردم یه سری فریزال ورب ها رو براتون اووردم یا عبارت ها فریزز خب تا 
to be busy to be busy یعنی مشغول کاری بودن he is busy reading the paper یعنی اون مشغول خوندن مقاله است شاید هم پیپر اینجا اشاره به نیوز پیپر باشه مشغول خوندن روزنامه است don't mind don't mind یعنی اشکالی نداشتن یا اهمیت ندادن I don't mind I don't mind telling them my opinion یعنی برام مهم نیست که نظرم بهشون بگم اهمیت نداره که نظرم بهشون بگم feel like feel like feel like means to be in the mood for feel like به معنی تو مود انجام کاری بودن یا خواستن انجام کاری I we feel like having a cup of tea it means we would like to we want to have a cup of coffee پس یعنی که ما تو مود خوردن فنجون قهوه هستیم we feel like having a cup of coffee next phrase is how about how about برای advice یا giving suggestion از how about استفاده میکنیم میخوایم مثلا به دوستان بگیم این کارو بکنیم چطور چطور این کارو بکنیم how about خود about هم preposition است پس قطعا بعدش gerund میاد how about walking home instead of taking the car یعنی چطوره که پیاده بریم خونه به جای ماشین گرفتن next phrase is it's no good it's good or it's no good بعدش gerund میاریم it's no good talking to this girl یعنی خوب نیست با این دختر صحبت کردن صحبت کردن با این دختر خوب نیست it's no good next expression is it's no use قبلا هم داشتیم گفتم براتون یعنی فایده نداره it's no use talking to the headmaster یعنی صحبت با مدیر headmaster به معنی مدیر صحبت با مدیر فایده نداره next one spend one's time وقت وقتی رو صرف انجام کاری کردن بعدش جراند میاد they spend time they spend their time reading اونا وقتشون رو صرف خواندن میکنن their, they spend their time reading اصطلاح بعدی there is no there is no مثال رو ببینید there is no cheating anymore یعنی دیگه تقلب وجود نداره دیگه تقلب بسه there is no به معنی بسه that's enough و there is no point there is no point there is no point in complaining further uh, there is no point یعنی دیگه فایده نداره بیشتر از این اعتراض کردن اعتراض بیشتر از این فایده نداره مثل uh, it's no use has there is no point یا معنی نداره مفهومی نداره Next one, what about? What about هم باز میتونیم برای پیشنهاد دادن suggestion بگیم. What about going to the zoo? چطور بریم باقی وحش؟ باقی وحش رفتن چطور؟ و آخرین اصطلاحی که در درس امروز میخونیم چی هست؟ Worth که معمولا be worth هست. The book is worth reading. یعنی که این کتاب ارزش خوندن رو داره. این هم از phrase ها یا عبارت هایی که بعدشون شما باید جراند رو به کار ببرید. دوستان مبحث جرانت هم به پایان رسید امیدوارم که این دو درس رو خوب دیده باشید یاد گرفته باشید و اشکالاتتون در این زمینه رفع شده باشه منتظر جمله های قشنگی که با جرانت می سازید توی کامنت ها هستیم و لطفا فراموش نکنید مثل همیشه ما رو در شبکه های اجتماعی دنبال کنید و کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید Till next session take good care of you and goodbye